സം അതർ സംസ് ഈ സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് സീറോയും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതേപോലെ ഏതൊരു വാല്യൂവിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വട്ട് ഈസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റിയുടെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററുള്ള ഈ വൺ സീറോയും ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള ഈ വൺ സീറോയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടെന്നിൽ ടു ടൈംസ് ആണ് ഫൈവ് ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് ഫൈവും ടെന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ടെന്നിൻ്റെ അടുത്ത് ടു എഴുതാം എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു വാല്യൂവിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം എ ട്രേഡർ ബോട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹി വാൺസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെല്ലിങ് ഇറ്റ് At what price should he sell it? അതായത് ഒരു ട്രേഡർ ഇലക്ട്രിക് ആയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിച്ചു അയാൾക്ക് ഇത് വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രൈസിലാണ് അയാൾ അത് വിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സെയിൽ പ്രൈസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ സെയിലിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാഭമാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു വാല്യൂ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണല്ലോ അയാൾ വാങ്ങിച്ചത് സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് സോ ദിസ് പിക്കം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ സെയിൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് ഇഫ് എ സെയിൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ സെയിൽ പ്രൈസ് അതായത് ഒരു സെയിലിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിലിലെ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെയിൽ പ്രൈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടുത്തെ സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോസ് ആണല്ലോ സോ മൈനസ് ആണ് വരേണ്ടത് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഈ ഹിയർ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെ
അപ്പോൾ സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ അതായത് താഴെ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ സെയിൽ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പ്രോഫിറ്റാണ് തന്നത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജുമാണ് അപ്പോൾ ഈ സെയിലിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെയിൽ പ്രൈസ് കൂടും സോ സെ ഹിയർ സെൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയായിരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് സീറോയും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് സീറോസും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്ത കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഇവിടെ സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ലോസ് ആണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു സോ സെൽ പ്രൈസ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് സീറോസും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് സീറോസും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ആണ് സോ ദിസ് പിക്കം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്ത കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് സോ ഇവിടെ ലോസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് സീറോസും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് സീറോസ് കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്ത കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ആയിരിക്കും സോ ഹിയർ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും സെയിൽ പ്രൈസ് വരിക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള വൺ സീറോയും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള വൺ സീറോയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ബൈ ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീ
ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതുക കാരണം ഒരു സംഖ്യയെ വൺ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇസ് ബിക്കം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തെടുക്കാം സോ ദിസ് ബിക്കം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ നയൻറ്റി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഈ ഇൻറ്റു നയൻറ്റിയെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബൈ നയൻറ്റി ആകും ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആകും സോ ദിസ് ബിക്കം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഒരു സീറോയും ഡിനോമിനറ്റിലെ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ നയൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവ്